good afternoon students hope you are doing well so now we'll be talking about introduction to irrigation which comes under the subject water resource and engineering so we will be studying about the irrigation and we need to know what is irrigation whenever you talk in nepali we say sichai as a irrigation nepali word now what do you mean by the irrigation application of water now where should we apply water on the land roots of crop leaves of tree of crops now now why should we do irrigation the first and foremost position is that when we don't have sufficient amount of rainfall yadi hame ko barsha yadi sahi matra ma wa chahiye matra ma yadi barsha bhaye na bhane hame le irrigation garchu artificially irrigation garchu aba yo irrigation jo huncha to uncontrolled pani huncha controlled pani huncha tara irrigation ko proper definition bhaneko controlled application of water पानी को मात्र कंट्रोल्ड हो पानी कति खेर हालने कति एमाउंट अफ हालने तो कुरो पैल निश्चित होरिगेसन यदि हमीर इरिगेसन अन कंट्रोल्ड मैनर में गयो इरिगेसन भाईन रिगेसन ने फायदा कर सट्टा में धेरे नोक्सान कर दी हमीर को बाली अब यो इरिगेसन को इंटरवल हो कति करने कति पानी को इरिगेशन करने कति चोटी करने यो से डिपेंड पर्स क्रब को टाइप में कि कस्तो टाइप अफ क्रब चाहिए हमीर अब तू पे आँच इरिगेशन जेनरली कुछ ठाव में गई तो दुईटा रिजन धेरे फेमस एराइड रिजन भाई अर्क भेमी एराइड रिजन अब हम बुझ एराइड रिजन के एराइड रिजन को रिजन Which has abundant amount of scarcity of water. यदि ढेरे amount of scarcity सा जो region में तलाय right region बनी जा र जून region में अलग तो scarcity सा ढेरे मात्रा में जब पानी पाए चाहिए तो दिखेरा पानी उपलब्ध हो जाए ना हाँ वाले यदि हम ये लाइन कम मात्रा में पानी चाहिए बनते दिखेरा उपलब्ध हो उन सब तरह ढेरे मात्रा में जो भी चाहिए ना generally जैसे soil को बेला में धान रोपदा खेरी हो वा क्रब रोप्ता खेल तो कंडीसन में अलग पानी को मात्रा हमें अलग बड़ी चाहिए तो कंडीसन में हमीर इरिगेशन सेमी एराइड रिजन में चाहिए रल हे एराइड रिजन में जी खेल चाहिए एराइड रिजन भी में बंजर जमीन भाई बंजर एरिया जहां चाहे कुछ धान बाली होते ठावर में हमीर तेज ठावर उब्जाऊ बना को हमीर इरिगेशन को प्रयोग कर अब इरिगेशन कसरी पानी को प्रयोग वा कसरी हम पानी जमीन में हाँ वा कसरी पानी हम क्रब्स दिशो बाली दिशो तो उसको फर्दर हम हे धर टाइप्स में डिवाइड कर इरिगेशन इसमें हम फर्दर अर्क यूनिट में पढ़ते जाऊँ रहा हमें दुई तीनवटा कुरो बुझ् सकस पानी को एप्लीकेशन आइडर जमीन में दिने तो जमीन बड़ एब्जर्ब कर रूटर लिने ग वा यदि कुछ भी ठाव में रूट्स में डाइरेक्ट गए पानी हाल तो कंडीसन कति खेल हो भादा खेल हमें को पानी को मात्रा बड़ी छाइन क्यों भादा खेल डाइरेक्ट लैंडम हमीर ने पानी जब हाल तीखे यहाँ सीपेज होन्फिल्ट्रेसन हो कारण पानी सब रूट में जानू भाग बड़ी पानी अंडरग्राउंड वाटर में जाने अब लैंड में डाइरेक्ट पानी एप्लीकेशन कस्तों ठाव में इजी हो जहाँ पानी धरें मात्रा में उपलब्ध 
र यदि कुनै पनि ठाउँमा यदि पानीको मात्र धेरै कम छ पानी कम उपलब्ध हुन्छ भने हामीहरु डाइरेक्ट क्रप्स मै रूट अफ क्रप वा क्रपको रूटमा गएर पानी गरेर अप्लाई गर्दिन्छौ वा स्प्रिंकलिंग मेथड एउटा आउँछ स्प्रिंकलिंग मेथडमा डाइरेक्ट हामी के गर्छौ पाइपको प्रयोग गरेर स्प्रिंकलको रूपमा त्यसको बालीको लिप्सहरु हो स्टीमहरु हो त्यसमा पानीहरु हाल्छौ अब यति रह्यो हामीहरुको डेफिनेसन अफ इरिगेसन इरिगेशन को डेफिनेशन क्यों बनना सकें इंचा इरिगेशन इज़ द कंट्रोल्ड एप्लिकेशन ऑफ़ वाटर फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ़ क्रॉप्स अब क्रॉप्स में दो ही टाइप्स कौन सा क्रॉप्स इज़ फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स ये वाला कौन सा तो भाई को गैस क्रॉप्स और कौन सा है मेरे को फूड क्रॉप्स अब कैस क्रो बनेगा क्यों? इस तो क्रॉप्स जो हमें मेरे लाये खानू बंदा बड़ी बेसना को लगी प्रयोग करते हों, वहाँ तीस को उपजाव करते हों, क्या करना को लगी बेसना को लगी, जस्ट तो एग्जाम्पल को लगी हमें को सुगर कैन, टी, जूट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू बनेगा उन्हें मेरे फार्मर ले आ वाई उसको उपजाऊ करते हैं उसको मेन उपजाऊ करने को कारण क्यों बनना के लिए ये लाइक मार्केट में बेचना सकी हो इन्हें यार जेंट दिल्ली से रॉ प्रोडक्शन फैक्ट्री इंडस्ट्री फैक्ट्री और बोला कि रॉ प्रोडक्ट के रूप में काम करते हैं तो उसी तला आया तब आई को फूड ग्राम्स जेंटली हमें को राइस जो किसान ले आपनों खाना को लागी उपजाऊ कर सा वह बाली लगाऊं सा खाना को लाई खाए खाना को प्रयोजन को लागी गरीब को लाई फूड क्रॉप्स तब बेसना को प्रयोजन को लागी खेती गरीब को लाई कैश क्रॉप्स अब यो बंदा आमी अगाड़ी बढ़ना जान सो यो फिगर में आमी ये इतना सक्सो वाइले कि एक पट्टी में हमेर को फॉर जो ठामा पानी को मात्रा बड़ी होन्सा तो ठामा प्रयोग कर सों इसको साइड में हमने फोटो एरियो बने थोड़ा स्प्रिकल होगा गरीब को सा थोड़ा पाइप बड़ा पाइप बड़ा पानी लग ये को सा र माथी बड़ा तेला स्प्रिकल होगा रही ये को सा इसको ताला हमी है ना सबसे कि थोड़ा पाइप अंडरग्राउंड मासर तू अंडरग्राउंड पत्ती खेरा प्रयोग करें इंसान पत्ती खेरा आम का पानी को मात्रा यदि कम सा रहा आम लाइक इफिशिएंसी बड़ी चाहिए इंसान कम पानी में बड़ी इफिशिएंसी चाहिए बंद पत्ती खेरा आम यार ले नया नया मेथड सरू आए रहा हूँ इंसान तो इसको साइड में हम यार लोग बंजर जमीन देखा कुछ ना जला हम यार ले एराइड रीज पढ़ने वाले सॉन्ग हमें लाइक इरिगेशन किना चाहिए वाले पहले कुरो कौन दिख रहा इरिगेशन चाहिए पहले Insufficient irrigation for rainfall. If to area jaha jati matra ma rainfall unu parne, jati matra ma yadi rainfall bahe na. Wa crops lai chaine pani jati ko rainfall yadi available chai na. Wa jati khera pani unu padhe jati khera baris udai na jati khera amir. धान बाली लगाऊं ना स्टार्ट करो सों तीती खेरा पानी यदि भाई ना बन तो कंडीशन और में इरिगेशन और को प्रयोग करें इंचा तो आरे इमा हेड ना खेरी चीशो महीना में जनरली गोंग रोप दा खेरी तीती खेरा इरिगेशन को प्रयोग सब बंदा बड़ी भाई इंचा बड़ी रहन सब सारी तो गर्मी महीना हेड सों धान रोप दा खेरी र और को जब तक हैरान से पानी चाहिए को और को टाइम में पानी अवेलेबल होगा ही ना तो कंडीशन और को कारण ले इरिगेशन और हमें अलग चाइन्स आर्टिफिशियल इरिगेशन चाइन्स 
अब आर्टिफिशियल इरिगेशन हम कर जेनरल एट मेनली हमें के भादा खेल एवं कैनल कुछ रिवर पर कैनल बना तो कैनल हमीर लो अब इसको नेसेसिटी अफ इरिगेशन में फर्स्ट हम हे इफिशियंट रेनफल यदि वर्षा चाहिए जी भेन तीखे हमीर इरिगेशन को प्रयोग करो मैं भनी सके नन यूनिफर्म चाहिए बेला में पानी पर्दन न चाहिए बेला में पानी पड़ रखा ये सब कंडीशन भाई हमीर को नन यूनिफर्म व नन इवन अनइवन अब यह तल हम हे कुछ क्रप्स यदि इंप्रुवमेंट कर क्रप चाहिए तो भाग बड़ी यदि मैं एक्सट्रीम कंडीशन में सुपेरियर कंडीशन को यदि मैं क्रप्स लिया मैं उब्जाऊ करना तो कंडीसन में हमीर रफ सफिशियंट एमाउंट अफ रेनफल करना जरूरी है सरी सफिशियंट एमाउंट अफ इरिगेशन करना जरूरी है यह कति खेरा होती खेल से जीखे हमीर को यूनिफर्म अल सीजन में यूनिफर्म ने हम रेनफल होते हैं तो कंडीसन में हमीर इरिगेशन अप्टिम लेवल जी क्रप चाहिए तो कम में हमीर इरिगेशन यदि करना सको हमीर राम क्रप उब्जा सकता तो पच्चीस आँस डेवलपमेंट अफ डेजर्ट एरिया फर्स्ट पॉइंट हेन सकता इंप्रुवमेंट अफ क्रप इसको तल हे डेवलपमेंट अफ डेजर्ट एरिया डेजर्ट एरिया में हो डेजर्टेड एरिया बंजर जमीन उब्जाऊ बना को हमीर इरिगेशन को प्रयोग सब भाग बड़ी करो ठाव में ये इरिगेट करने को एरिया बंजर एरिया कि कल्टिवेबल होल्डिंग कैपेसिटी हर एक सोइल को सीम तो होते हैं कुछ एलुवेल सोइल को अलग होल्डिंग कैपेसिटी राम हो सैंडी सोइल को होल्डिंग कैपेसिटी नराम अब होल्डिंग कैपेसिटी जो सोइल को राम छे तो कंडीसन में हमीर इरिगेशन बड़ी करेनफल ने तीखे रेनफल ने सफिशियंट एमाउंट अफ वाटर रूट लिख सकते क्यों भादा खेल रूट एरिया में वाटर को कंटेन्ट धे कम होता खेल सब पानी सैंडी सोइल में इन्फिल्ट्रेट भर तल ग्राउंड वाटर लेवल में गए बसिस तो कंडीसन में हमें इरिगेशन भी बढ़ा पर्चा इरिगेशन हमें कति खेल चाहिए जहाँ हमें को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लेस और अनइवन अब इल्डी सॉरी यदि हमीर को इल्डिंग यदि कम छि हमीर इल्डिंग बढ़ा भन्न को अर्थ उब्जाऊ को मात्रा वो कुछ बाली लेको तो बाली को आउटपुट यदि हमीर को मिनीम छि मिनीम आउटपुट बढ़ा हमीर इरिगेशन अप्टिम एमाउंट में गुण पर्चो के भादा खी सिक्स पॉइंट भन्न सक कल्टिवेशन वेखन सकस हमीर को अफ हाई हिल क्रप्स ये रहो हम करिगेशन हम कर हमें करिगेशन कर इरिगेशन कर हमीर छोइंट हमीर पढ़ो इसमें यह जेनरली तीन मैक्स को लगी चार मैक्स को लगी और दुई मैक्स को लगी सोच अब यह पच्चीस हम हे इरिगेशन में हम ये धीरे कुरा गये पानी को कुरा गये अब हमीर पानी कें चाहिए इरिगेशन में ये पानी में यो के कि हमीर इरिगेशन को बेला पानी चाहिए तो वाई एम वाई वाटर इज रिक्वायर्ड फर प्लांट प्लांट लाटर चाहिए तो पेलो कुरो इस इरेक्शन को फर्स्ट पॉइंट 
जनरली प्लांट को 90 परसेंट वाटर कवर होता है दिस प्लांट इज इन प्लांट प्लांट में नब्बे प्रतिशत सम्मा तब भाई को पानी होता है ये ही पानी ले कर दा चाहिए कुने परी स्टीम होता है वार रू स्टीम होता है ब्रांचेस होता है प्लांट्स को चला इरेक्ट बस में को लगे हमें ले सब बंदा बड़ी हेल्प हुआ था चला पसारी बंदा के लिए वहाँ हुआ था तो वो टर टर्गिड बनने वाला चीज हुआ था टर्गिड टर्गिडिटी बनने वाला प्रॉपर्टी हुआ था प्लांट को यो फिनोमिना हो जले कर दा चाहिए इरेक्शन ऑफ प्लांट एक्सप्रेस अब वाटर में तो कुने भी नहीं स्किलेटर सॉरी प्लांट्स में तो कुने भी नहीं स्किलेटर को सही ना स्किलेटर सही ना मतलब इधर बस में लगा रहा हूँ उनसा तो ये टर्गिडिटी बनने को प्रॉपर्टी हूँ उनसा जो सा इनेंस कर सा पानी ले कर दे इनेंस कर इसे टर्गिडिटी लाई रात्रि इसलिए से पापा लाई स्टीम इरेक्ट वो प्लांट Essential component for protoplasm. Phytoplasm is the powerhouse of plant ones. Powerhouse for the cell plant cell ones. You protoplasm is a component of cytoplasm. Water is the essential product of energy formation. Within the plant, तो उन दा तौला हम सुन, हमें टेम्परेचर रेगुलेशन को पूरा कर सुन। पानी ले रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर हम सब सुन। ताप प्रवाह रेगुलेट करी रहा है कौन सा? और मज़ाती चाहिए टेम्परेचर तो तीन देरी लाम ले उसको। बस गर्मी देरे बॉयो, वाने जरूरी है ना कि प्लांट को टेम्परेचर के तीने उन सा बने रहा। तो जैसे पानी लिए यदि इरिगेटर ड्रामरी करें का समान क्या लाइसेंस फ्लक्सुएट करो ने काम सही प्लांट पानी ले करी रहा है कौन सा वो इट मेक्स अभी कूलर दैन द इन्वायरमेंट अब हम उसे इसको डिसॉल्व ऑक्सीजन सरों सा सॉरी डिसॉल्व न्यूट्रिएंट हरों सा सोइल हर ना तो सोइल हर लाइ तो सोइल हर में भाई को न्यूट्रिएंट हर लाइ ट्रांसफर करे रा रूट समान का सारी लेव में बनने पूरो ये में बने को वाटर नहीं हो वाटर लेके घर से बंदा हीरी मीडियम ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम सोइल टू रूट्स सिस्टम जरा सम्मा में यो भाई को न्यूट्रिएंट अप्लाई सोइल में भाई के न्यूट्रिएंट अलग जरा सम्मा में लिए रहा हूँ सर और तो कुछ ऐसे फोटोसिंथेसिस में ये रहा ये बिल्कुल सर एनसी फोटो ये तीन रहा हमें लाइ इरिगेशन गर्मी वाप पानी की ना हमें लाइ प्लांट में हम वर्षा बनने को रोको विशिष्टता हो पानी को इस तो कैसे भी छह पानी में कि हमें लाइ इरिगेशन गर्मी ही वर्षा तो यू बनने को इसमें हमें लाइ पांच सौ रुपए ये रुपए इसको सुधारे हो पॉइंट ऑफ पॉइं प्लांट ला इरेक्ट होना माइले हेल्प कर सा दूसरों पूरो प्रोटोप्लास्म को इसेंशियल पार्ट ऑफ वाटर तो वाले कारण ले एनर्जी फॉर्मेशन चीजी उनसा वा बड़ी उनसा तो बस यहाँ खाने कोरा प्लांट ला खाने कोरा रूप बनाना कलाकी वाटर को संबंधा बड़ी हेल्प उनसा टेम्परेचर रेगुलेशन आऊँसा तो बस यहाँ आऊँसा न्य� यो पांच वाला पॉइंट हो इरिगेशन माप नो सॉरी पानी की ना साइंस आप प्लांट लाई यो करो बन्ना को लागी अब हमें कौन सा बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन को पूरा करो इरिगेशन बड़ा हमें लेकिन कि क्या बेनिफिट और उपाय रहा कौन सा ओके इरिगेशन वो इतनी खासा वाला इरिगेशन तो गासो ढेरे एक्सपेंसिव कौन स तो ऑब्वियसली यो बड़ा कुने कुने बेनिफिट तो नहीं पाए अदरा कांसे ले ये ती खर्चा की रखा थी बेनिफिट ना हुआ 
is to kharcha garnu ta swabhavik ta haina tesko benefits haru ko bare ma hami aba herchu to benefits haru ke ke cha to pailo auncha obviously yield chai sambandha badi badaune va agriculture productivity lai boost gardine va dherai badaune agriculture products haru lai badaune va crops finance पानी को क्वालिटी बढ़ाने र क्वांटिटी बढ़ाने क्रॉप तो क्या होता है इंक्रीमेंट इन क्वालिटी इंक्रीमेंट इन क्वांटिटी क्रॉप को क्वालिटी बनी बढ़ाने बाली को क्वालिटी बनी बढ़ाने र क्वांटिटी बनी बढ़ाना लाये हमें ले सिंचाई कर सो अब ये क्वालिटी ला क्वांटिटी बढ़े हो वाले यहाँ पर फूड प्रोडक्शन बढ़े हो फूड प्रोडक्शन यो बड़ा हमें तो बढ़ चाह अब इलेग यदि हम यहाँ ले रामरी इरिगेट गरीब लोग कौन सा एरिया लाए वाले बंजार पंडा हो तो इना सुखा पंडा हो तो इना पहले के वर्षा पंडा के सुखा पंडा है घटा हो चाह रिड्यूसेस अब यो पसी आऊँ सा कि जमीन को वैल्यू बढ़ाऊँ सा वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीजेस कौन कर दिस अपन वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज होन्स अब तब ये नहीं बनु बाली योग्य जमीन को भाव बढ़ी होन्स कि बाली अयोग्य वा इन फर्टाइल एरिया फर्टाइल एरिया को बड़ी रेट होन्सा कि इन फर्टाइल एरिया को रेट बड़ी होन्सा तो ऑब्वियसली मानसे ना तो फर्टाइल एरिया की तरफ होता है तो त्यों फर्टर कुली पे नहीं रीजन में हमें ले हाईली फर्टाइल वाले दिए वाले इरिगेशन प्रयोग करने ला और त्यों एरिया को जमीन को बाहुबली को लेवल बढ़ रही जान सा अब ग्राउंड वाटर को लेवल कौन सा भी बढ़ सा यू आमी और बेटी आमी हो फिगर में आमी सो ये सोंग हमरों का लैंड सा यो यह बारिश हुआ यो अब यो बारिश तो बहुत हो सा अरे वाटर टेबल बनी सा होगा जहाँ से ही एक यू फायर बना सा किंसा जमीन में ये उड़ा लेयर हो सा रॉक को जबसे पानी लाइक इनफिल्ट्रेट होना दी जाएगा अब यूज़ उन एरिया सब जहाँ से हम क्रैक्स और बहेर आते हैं यो क्रैक्स बड़ा पानी और उस सीबीएस वाइन इनफिल्ट्रेट हुआ है रा यो एक्यूफायर को लेयर में लाइक एक्यूफायर होना चाहिए लेयर में आरा पानी बस हो तो यही पानी आने ले कॉल बड़ा ख पानी और वाला यह जम्मा हूँ सा तो जब तक यहाँ भी इरिगेट कर सों तिति पानी जो इरिगेटर भरा यो एक्यूफायर में आरा बस सा जब तक पानी एक्यूफायर में आरा बस यो इसको पानी को लेवल बढ़ दे गया पानी को लेवल बढ़ दे गया बने जब तो पहला तो पहला यो दो इन सेंटीमीटर थियो यो कंडीशन में आया पसी यो पांच स अलग अलग अनाड़ी आ रहा सौ सेंटीमीटर में आ रहा बस तो यो कंडीशन में क्या है ना सबसे बंदा के यहाँ लोगों इरिगेशन जल्दी कर सों तिति आमिर को वाटर लेवल बढ़ गई जान सा और वाटर लेवल जल्दी माती सा ये तीर हम रो सर्टेन लिमिट सम ना तो बंदा बॉडी बन घाटा बनी सा पर सर्टेन लिमिट सम ऐसा के � वाह ड्राई सीजन आ रहा है पानी को लेवल मैथी हूँ सर तो तीती खेल रहा है यार मेरे लिए पानी अरु निकालना सबसे मजा ले और यदि यार मेरे इरिगेशन रामरी बढ़ा देना मने इसको लेवल तो नहीं रहा सर और सुखा मौसम में यहाँ बड़ा पानी ताना ला लेगा थी गारो हूँ सर तो यो कंडीशन योड़ा आयो इ ड्राई सीजन में तो स्टोरेज ऑफ वाटर लाइन इंक्रीज कर इंच है वह हमें को ग्राउंड वाटर लेवल वाव वाटर टेबल हमें ले अलग थी इंक्रीज कर सों इरिगेशन को प्रयोग ले अब आऊं सा हमें को सुपीरियर टाइप ऑफ क्रॉप्स को इंक्रीमेंट होना तो ये उड़ा लेखने का सकें सा 
ग्राउंड वाटर टेबल सुपीरियर क्रॉप्स ऑब्वियसली माथिलो लेवल को ढेर राम्रो लेवल को क्रॉप्स हरु इरिगेशन राम्रो प्रयोग गरेर आउँछ त्यो कुरा त अब बुझेकै छौ हामीले अब यो म तल आउँछ हामीहरुको कि पहिला एउटा प्रचलन थियो जहाँ चाहिँ सुक्खा एरियामा एउटा कुनै पनि एरिया छ हामीसँग यो एरियामा दुई वटा क्रप छ एउटै फिल्डमा वा एउटै जमिनमा दुई वटा क्रप्स रोपिदिने त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्रप यदि बच्यो भने ए मर्यो भने पानीको स्कासिकीले गर्दा भने अर्को क्रप त एटलिस्ट जिउँदो हुन्छ नि त त्यो चाहिँ बाली योग्य हुन्छ त्यसले त फ्रुट दिन्छ भनेर वा त्यसले त अनाज दिन्छ भनेर यो सोचेर हामीहरुले दुई वटा क्रप वा दुई वटा भन्दा बढी क्रपहरुलाई रोप्ने गर्थ्यो एउटै जमिनमा त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरुको एउटा क्रप त जान्थ्यो हाम्रो आउटपुट त कमै हुन्थ्यो तर उनीहरुको हिसाबले चाहिँ फार्मरको हिसाबले हेर्दाखेरि एटलिस्ट वन क्रप इज सुइटेबल भन्ने कुरा एउटा हुन्थ्यो अब इरिगेशन राम्रो गरे भने जरुरी छैन दुई वटा क्रप रोप्ने त्यसले गर्दा एउटै क्रपलाई हामीहरुले म्याक्सिमम अमाउन्टमा रोप्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ रिडक्सन अफ मिक्स क्रपिङ एला भनिन्छ वा एलिमिनेसन अफ मिक्स्ड क्रपिङ अब यो न अलिकति अरु गयो भने इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ फार्मर त अबियसली बाली बढी भयो धान चामल बढी भयो भने अबियसली बेच्न पनि सक्छ धेरै अमाउन्टमा बेच्न सक्छ त्यो धेरै अमाउन्टमा बेच्यो भने उले पैसा पनि धेरै पाउने भयो धेरै पैसा भयो भने त्यसको इकोनोमिक स्टेटस पनि बढ्ने भयो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सोशियल डेभलपमेन्ट दुईटै भनेको मनिटरीले गभर्न गर्छ यदि कोही मान्छेसँग पैसा बढी छ भने उले इकोनोमिक डेभलपमेन्ट बढी भयो उसको उले उसको सोशियल स्टेटस बढ्ने भयो लाइफ स्टैंडर्ड बढ्ने भयो त यो बढाउनको लागि हामीहरुले के हेर्न सक्छौ इरिगेशनले पनि एउटा फ्याक्टर गभर्न गर्छ इकोनोमिक स्टेटस अफ द फार्मरको लागि यदि बाली धेरै भयो क्रप धेरै उब्जियो धेरै बिक्री भयो अब यो बिक्री धेरै भएपछि पैसा पनि बढी भयो अब पैसा बढी आएपछि स्टेटस त अभियसली इन्क्रिज हुने भयो अब सरकारलाई पनि योबाट फाइदा छ पहिलो त पब्लिकको इकोनोमिक स्टेटस बढ्यो भने ट्याक्सेस पनि बढ्छ अर्को कुरो इरिगेसन इरिगेटेबल वाटरहरूमा ट्याक्सेस पनि इम्पोज गर्न सकिन्छ अब ट्याक्स लगायो भने इरिगेटिङ वाटरमा त अभियसली रेभिन्यू जेनेरेट हुन्छ सरकारले पैसा पाउँछ केबाट सरकारले पायो भन्दाखेरि इरिगेसन वा इरिगेटिङ वाटरबाट हामीहरूले ट्याक्स वसुल गर्यो त्योबाट हामीहरूको सरकारको रेभिन्यू बढ्यो अर्को आउँछ ट्याक्सेसन रेभिन्यू रेभिन्यू इन्क्रिजेस अब यो भन्दा तर एउटा कन्डिसनमा हामी जान्छौँ हाइड्रो पावर जेनरेसन तर यो चाहिँ धेरै लो स्केलमा हुन्छ हाइड्रो पावर अर्को हुन्छ हाम्रो डोमेस्टिक एन्ड इन्डस्ट्रियल वाटर सप्लाई अब हाइड्रो पावर जेनरेसन कतिखेर हुन्छ स्मल क्यानलहरू हामी फर्म गर्छौँ नि त पानी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जानको लागि त्यतिखेर हामीहरूले अफ स्ट्रिमबाट डाउन स्ट्रिमसम्ममा पानी लिएर आउँछौँ अफ स्ट्रिमबाट डाउन स्ट्रिमबाट पानी ल्याउँदाखेरि प्रेसर बढ्ने हो अफिसले त्यसले गर्दा सानो सानो टर्बाइनहरू हामीहरूले त्योबाट चलाउन सक्छौँ यो लो स्केलमा हुन्छ जेनरली धेरै क्यानल्सहरूमा यसको प्रयोगहरू गरिन्छ हाइड्रो पावर जेनरेसन तर यसको स्केल चाहिँ धेरै कम हुन्छ डोमेस्टिक एन्ड इन्डस्ट्रियल वाटर सप्लाई इरिगेसनको पानी त क्यानलबाट आइ नै रहेको हुन्छ त्यसलाई हामीहरूले डाइभर्ट गरेर कतिखेर डोमेस्टिक पर्पजको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ वा इन्डस्ट्रियल पर्पजको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ तर त्यो चाहिँ एउटा र त्यो चाहिँ मिनिमम एउटा क्राइटेरिया हुन्छ यति पानी मात्र लाउन सकिने यति पानी मात्र इन इन्डस्ट्रीलाई चाहिने यति पानी डोमेस्टिकलाई चाहिने तर यसको मेजर कन्सेप्ट भनेको इरिगेसन मात्र हो र इरिगेसनको अलावा हामीले डोमेस्टिक वा इन्डस्ट्रियल पर्पजको लागि पनि यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ यति भनेको हामीहरूको बेनिफिट्स अफ इरिगेसन्स हो अब योभन्दा माथि हामी हेर्यौँ भने यसमा 
इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन आंसर तो इरिगेशन को इंपोर्टेंस क्यों बेनिफिट तो हमें पढ़ो कि फायदा आउटपुट तर हमें गर्म करिगेशन इसको हमें अब अलग होना तो बेनिफिट जस्ते को जैसे कुरा होता इसमें तर इस बारे में अलग हम अल डिटेली पढ़ दर्दर क्लासेस इसमें तब इंपोर्टेंस अफ इरिगेशन मोइस्चर कंटेन्ट इंक्रीज कर रूट सोइल में व रूट एरिया रूट में भग सोइल जो इसमें मोइस्चर कंटेन्ट ऑप्टिम होगा धेरे कम हो धे बड़ी होते रेगुलेट करना को लगी हमीर इरिगेशन को प्रयोग कर मोइस्चर कंटेन्ट रेगुलेसन सेकेंड पोइ हे इसलिए दुवटा एलिमेंट्स क्रप क्रप्स गेट्स ऑक्सीजन रोजन दुवटा एलिमेंट रेगुलर एमाउंट में हमीर क्रप लो ए हम पढ़े पैला कि न्यूट्रेन्ट को बारे में न्यूट्रेन्ट्स सोइल बड़ा रूटसम में लीएर जा रूट ग्रोथ रूट ग्रोथ जरा को विस में धर अब दर्जा को महत्व इरिगेशन ले वाटर टेबल बढ़ा रिवर को वाटर जो यूजलेसली बाहर गई रहे इफेक्टिवली यूज कर सकता यूटिलाइजेशन अफ यूटिलाइजेशन अफ रिवर वाटर रिवर वाटर जो हमीर को प्रमोट कर यूटिलाइज कर मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन आउटपुट मैक्सिमाइज कर दी के इरिगेशन ले तो यो ये भादा खेल इंपोर्टेन्स अफ इरिगेशन इंपोर्टेन्स अफ इरिगेशन में ये पांचवटा पोइंट सरी छा पोइंट छा पोइंट बढ़ाने पर्चा न्यूट्रेन्ट बने सोइल बड़ा न्यूट्रेन्ट्स पानी को मध्यम बड़ा रूटसम में लेकर जाने रूट लाइसिंग वाटर टेबल लड़ाने एवं अरुण वाटर टेबल आजकल वाटर टेबल घटी रह पानी को मात्रा कम भैर मानी ने पानी बड़ी प्रयोग कर वाटर टेबल घटी रहो वाटर टेबल बढ़ा को लगी हमें इरिगेशन को प्रयोग करना सकता इरिगेशन ने इंपोर्टेन्ट फैक्टर गवर्न कर इंक्रिमेंट इन दाउंड वाटर होना तो अभी इरिगेशन लरिगेशन लाइन सकता इसलिए रिड्यूस कर मेजोरिटी अफ द वाटर पंप भैर पंप भर होना तो पंप भर वाटर पीछे इन्फिल्ट्रेट कर ग्राउंडम जाने हो इंपोर्टेन्स बड़ा हम जो अब डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रिलीज इरिगेशन को डिसएडवांटेजेस पेल कुरो धर सीपेज हो लीकेज अफ वाटर जति खेल हम इरिगेट इरिगेशन कर पानी लीकेज रीपेज भर जमीन मुनी गई नहीं आँच यो कंडीशन में हमें आउटपुट तो अभियसली घटने भो कि आउटपुट घटने भो धे मात्रा में पानी चाहिए हमीर धे मात्रा में पानी चाहिए मैं बड़ी पानी कि इसमें पानी जति कि महंगो पर्च इगेटेबल वाटर आर चार्जेबल चार्जेबल इनचार्जेबल नन चार्जेबल भी होता तर मेजोरिटी कंडीशन में हेद्दे इरिगेटेबल वाटर हो 
इरिगेशन वाटर हो चार्जेबल हो इसको पैसा सरकार में दिखने पर्यटन में प्राइवेट पार्टी में दिखने पर्यटन अब यह कंडीसन यदि लिकेज का सीपेज बड़ी भाषा हमीर को पानी को मात्रा बड़ी चाहिए हमीर इरिगेशन को लगी रहा के भादा खेल खर्च बड़ी होने भाई अर्क इसको बेफाइदा बने को अब साइड साइड में दलदल फर्म हो दलदल जो हो दलदल बन अर्क कुरो पोन्ट्स को निर्माण हो बेकार में तो हमें को तालाब घर तीर भाई तालाब आगे खिशेली फर्म भैई क्यों भादा खेल तो सीपेज भो हमें यह पोइंट इरिगेट कर यहाँ पर पानी सीपेज भर यह कुछ तल्लो एरिया तल्लो एरिया में सीपेज भर पानी सब गए फर्म भैर अब यह तल्लो एरिया कि पोइंट जो फर्म भो तो इन रिड्यूस करना को लगी हमीर धेरे इरिगेशन भी कर जब यह पोइंट चाहिए तो तीन इरिगेशन करने रि हमीर फ्लडिंग को प्रयोग कर इरिगेशन में यह कंडीशन में जेनरली यहाँ बड़ा सीपेज भर वा लीक भर पानी अर्क ठाव में गई रो ठाकली पोल फर्म हो कुछ दलदल फर्म भोसली तो पोइंट में तो मस्किटो सब भाई बड़ी सब भाई पैला एटैक कर मस्किटो ब्रिडिंग इनहांस कर सीपेज रिकेज अफ द वाटर को कारण मसी लाइन वा पोन्ट्स को फर्मेशन होने मस्किटो इनहांस कर मस्किटो ब्रिडिंग इनहांस कर डम एरिया डैम एरिया भन्न सकता ओसि को एरिया भ एरिया को तापक्रम घटली तो पानी को मात्रा यदि धीरे इरिगेशन वाटर धीरे तो एरिया में चीसो बड़ी हो टेम्परेचर चाह घट डिसेडवांटेजेस को रूप में मिली अब हमीर के भादा खेल धीर सीपेज भर इरिगेशन भ तो वाटर टेबल तो अभी सर्टन लिमिटसम में हो वाटर टेबल इस मैं वाटर टेबल एक्सेस पोइंट में आई सको यो पोइंट में आई सकते वाटर टेबल झन इरिगेट हम कर पानी यो तल जाइन या भादा खेल ये पानी योग लेवल में बस इस भाई वाटर लक एरिया पानी पानी जमे एरिया पानी क्या जम छ जहाँ चाहे वाटर टेबल धे मथि वाटर टेबल धे मथि कारण सीपेज भर पानी तल जान सकते सीपेज भर पानी तल गए जान सकें ती बस् रो पोइंट में एटा ट्रांसपिरेशन पसिबल मिनीम अर्क कुरुआ इवापोरेशन एट प्रोसेस हो जल्द क्या पानी चाहे भाग भर मथि जान तर इवापोरेशन तीन इजी भी होते हैं तो कारण ये पानी यही रही रह यही रही रहो एटा वाटर लक एरिया फर्म हो वाटर लक एरिया अभियली मस्किटो प्रिवलेंस बढ़ी दी भाई कारण मस्किटो ब्रिडिंग में इनहांस होती डिएडवांटेजेस इरिगेशन हो अब आंट्रीब्यूसन टू द वाटर पोल्यूसन हमीर इन्सेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर खेत में हाल खेत में हाल तो हाँ यो पानी को संपर्क में आँच यही पानी को संपर्क में आर यो लेवल होता सीपेज भर ग्राउंड वाटर में यह पानी जान पा यो पानी वाटर टेबल में ग्राउंड वाटर टेबल में गए बस् पची हम हेन्डपम्प को प्रयोग कर यही पानी तानेर हम खा अभियली तो ये वाटर पोलुसन इनहांस देखियो किले इनहांस गयो भादा खेल फर्टिलाइजर हमें खेत में हाल तो फर्टिलाइजर पानी को मत संपर्क में आयो तो पानी वाटर टेबल में गए बसो रटेन दूरी में कवर कर सके ते पानी हमें हेन्डपम्प को प्रयोग कर हमें प्रयोग कर ग्राउंड वाटर टेबल को पोलुसन भो अब यह अरु डिसेडवांटेजेस एक्सपेन्सिव 
हर बंदा बड़ी एक्सपेंसिव होने सा कैनल डिजाइन हीरे लामो होने सा हीरे लार्ज होने सा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जिंदली प्रीफर करें इनसा कॉन्क्रीटिंग हीरे नहीं माँगो बाय कारण ले इसमें से ही हीरे ही बंदा हीरे एक्सपेंसिव सा हो हमारे लिए लीनो पर सा हाई इबापोरिशन लॉफ बनने वाला पर सा सोचो आमिशन में वाला खेत सा है तो खेत में आमिन पानी आले हो एग्जाम्पल को लाइए हमें ला दो ये एमएम को पानी चाहिए हो यो खेत लाए दो ये एमएम को पानी दे खेत लाए चाहिए हो तोर गर्मी छह चोट हो मां बड़ी सॉलिड ये डायरेक्ट इसमें घर एट्रैक्ट करी रहा है सर जो पानी हरू इवैपोरेट बोल रहा माथी लिखी हूँ सर बस ताकि ये 1.5 सेंटीमीटर मात्रा बहुत सर बहुत सही हो खेत लाए खेत में वो फोन सेवेंटी तीन दिन बाद क्यों उनसा बंदा करी और पानी हालु पड़े आमले तो त्योले की और सब बंदा करी हम लोग खर्चा बढ़ा रहे हैं सा अब और कोई ये वाला कुरा हूँ सा फिजिकल डैमेज तो दख रहा है ढेरे इंटेंसिटी में आमले पानी यहाँ स्प्रिकल कर दियो बस स्प्रे कर दियो ढेरे पानी हमें एक सोटी रहा खेत में आ दियो माने तो पानी सब रोग रोग खरीन सा और एक प्लांट में ठुकीन सा तो प्लांट लाई लिबाई दिन सा वह पानी लाई यो प्लांट लाई तेरा बिगार दिन सा फिजिकल डैमेज उड़ा तेरा दिन सा क्रॉप लाई फिजिकल डैमेज तू दा क्रॉप्स यूट्यू हाई इंटेंसिटी ऑफ वाटर पानी को इंटेंसिटी वह वेलोसिटी बड़ी बॉय बने यो पानी छोड़ रहा तेरा छोड़ दिन सा छोरी ने बीत के तेरे हाई प्रेशर में छोरियों बने तो जैसे धान को बाली लगा कर सों धान जाएं मुड़ेरा तला जो हर सा एक लेवल में बस है ना फिजिकल डैमेज हरू कर दिन सा जोरा बड़ा वो खाल दिन सा यो बने को डिफरेंट एडवांटेजेस हम वो इरिगेशन को जो बंदा माथी को अपने हमें ले अब पढ़ सों सोर्सेस पहले सोर्स बने को सब सरफेस और को सोर्स बने को सरफेस सर ग्राउंड वो ग्राउंड लेवल बनना माची को यदि सोर्स हो बने पानी को सोर्स मुहान यदि ग्राउंड वाटर बनना माची सो बने तेले सरफेस वाटर सोर्स बनी जब आप सरफेस सोर्स वाटर सोर्स बना सकेंगे जब रा यदि हमें उसको ग्राउंड वाटर बंदा यदि ग्राउंड लेवल बंदा सॉरी तोला यदि हमें उसको सोर्स ऑफ वाटर सबन के लिए बना सकें जा सब सरफेस वाटर सोर्सेस ऑफ वाटर मानिए हम सो भी ये वाला पार्ट सा सब सरफेस सरफेस जमीन माची को सोर्सेस सरफेस भायो जमीन मुनी को सोर्स लाइक सब सरफेस वन इंसान सब सरफेस में आमिर ले ओपन वेल इनार जो आमिर ले प्रयोग कर सकते हो त्यो पानी जमीन मुनी बड़ा प्रेशर को कारण ले माथी आऊँ सा क्यों वेल कॉल आर्टिस्ट्रियल आर्टी आर्टिशियन वेल बनी जा और कौन सा इनफिल्ट्रेटेड इनफिल्ट्रेशन गैलरी अन्य कौन सा इनफिल्ट्रेशन इन्हें को बारे में और को यूनिट में हमें डिटेल ही पढ़ सों तो ये उड़ा बेसिक चीज़ है ना सबसे कि हमें ले तला को जो पानी और उन सा ग्राउंड वाटर में भाई को पानी और ग्राउंड वाटर सोचो ग्राउंड वाटर टेबल में भाई को पानी जो पानी हरो बड़ा बड़ा वेल कन्वर्ट करने जो पानी हरो एक्टिफायर बंदा माथी हम ना कौन सा तो यो जमीन माथी यो सोचो हम ग्राउंड लेवल बंदा माथी यहाँ यो यहाँ से हमें ले पानी पहुँचो यो लेवल म 
सरफेस भनेको अब अबियसली सरफेसमा भएको पानी रिभर स्ट्रीम झरना लेक पाला ताल पोन्ड अरु एउटा अरु थियो जस्तो लाग्छ अ रिजर्वर इनेर भनेको सरफेस हो यो यसको मेन सोर्स के हो भन्दाखेरि इनेरको मेन सोर्स भनेको वर्षा अर्को सोर्स भनेको हिम नदीहरु पग्लिनु अर्को सोर्स भनेको स्नो पग्लिनु यो भनेको इनेरको सोर्सेस भनेको त्यहाँबाट इनेरको पानीहरु आइरहेको छ अब सरफेस में कसरी पानी पानी आउँछ भन्दाखेरि सरफेस में भएको पानीहरु ट्रान्सपिरेसन बाट होस् इन्फिल्ट्रेसन बाट होस् सीपेज बाट होस् क्र्याक फर्मेसन बाट होस् पानीहरु गएर तलमा रक मा एउटा रक को लेयर ला भनिन्छ हामी एक्युफायर एक्युफायर मा गएर बस्छ र त्यो पानीहरुलाई पछि हामीहरुले यो मेथड को प्रयोग गरेर हामीहरुले फेरि ग्राउन्ड लेभल मा लिएर आउँछौ यसको फिगरहरु तपाईलाई दिएको छ अर्को अर्को स्लाइडहरु हेर्दै जानु भयो भने त्यसमा एक पट्टीमा वेल दिएको छ अर्को पट्टीमा ट्युब वेल स्प्रिङ को पनि देखाएको छ र एउटा चाहिँ हामीहरुले आर्टिफिशियल वेल भन्नुहुन्छ आर्टिफिशियल वेल को एउटा फिगर देखाएको छ जसमा एक्युफायर बाट कसरी पानी माथि निक्लिन्छ यो पछि हामी सोर्सेस अफ वाटर को हेर्छौं सोर्सेस अफ वाटर त हामीले हेरि सक्यौं रिभर साइज स्ट्रीम छ लेक छ पोन्ड छ रिजर्वायर छ यो भन्दा माथि गयो भने हामीहरुले फिगरमा रिभर हेरिरहेका छौं पोन्ड हेरिरहेका छौं लेक रिजर्वायरहरु हेर्छौं रिजर्वायर जेनेरली यो जुन मैले फिगरमा देखाएको छ त्यो रिजर्वायर जेनेरली चाहिँ तपाईलाई हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस प्रोडक्सन को लागि प्रयोग गरिन्छ तर यो रिजर्वायर को प्रयोग पछि केही एक्सटेन्ड सम्ममा इरिगेसन मा पनि गर्न सक्छौं अब त्यो भन्दा माथि हामी हेर्यो भने यो युनिट को लास्ट मा आउँछ तपाईलाई ग्रस कल्टिभेबल एरिया र कल्टिभेबल एरिया को बारेमा हामी पढ्नको लागि वा ग्रस कमान्ड एरिया ग्रस कमान्ड एरिया भनेको के हो सो यस बेसिक रूपमा हामी हेर्दाखेरि मार्ड एरिया एग्जांपल को लागि मसँग एउटा कुनै एउटा क्यानल छ क्यानलमा पानी गइरहेको छ क्यानलमा पानी गइरहेको छ यो एउटा क्यानल यो क्यानलले जति एरिया कभर गर्न सक्छ इरिगेसन को लागि जस्तो यति एरिया यसले कभर गर्यो इरिगेसन को लागि भने यो पुरै एरियालाई ग्रस कमान्ड एरिया भनिन्छ ग्रस कमान्ड एरिया इज अ दैट टाइप अफ एरिया व्हिच अ क्यानल सिस्टम क्यान इरिगेट व वाटर सोर्स ले जुन एरियालाई इरिगेट गर्न सक्छौ त्यो सम्पूर्ण एरियालाई ग्रस कमान्ड एरिया भनिन्छ अब यो ग्रस कमान्ड एरिया भनेको यो यति पुरै एरिया ला हामीले हेर्यौ अब यो एरिया म त सर्टेन एरिया अनकल्टे अनकल्टिभेबल पनि हुन्छ र सर्टेन एरिया कल्टिभेबल हुन्छ भन्नुको अर्थ जुन एरिया पुरै यो क्यानल ले कभर गर्न सक्छ त्यसमा दुई टाइप अफ एरिया हुन्छ एउटा एरिया के भनेको जो चाहिँ उब्जाउ योग्य हुन्छ र अर्को भनेको उब्जाउ अयोग्य उब्जाउको लागि योग्य हुँदैन ग्रस कमान्ड एरिया भनेको कल्टिभेबल एरिया प्लस अन कल्टिभेबल एरिया यो इस क्यानल गइरहेको छ एला यो मतलब छैन कि यो एरियामा कल्टिभेसन छ वा छैन एले जति कभर गर्न सक्छ त्यो पुरै एरियालाई हामीहरुले ग्रस कमान्ड एरिया भन्छौ र ग्रस कमान्ड एरियामा एउटा कल्टिभेबल एरिया हुन्छ र अन कल्टिभेबल एरिया हुन्छ कल्टिभेबल एरियालाई कल्टिभेबल कमान्ड एरिया भनिन्छ यो भनेको यसमा ग्रस कमान्ड एरिया C G C A लाई हामीले अनकन्टिभेबल एरिया सँग माइनस गर्दियो भने हामीहरुले कल्टिभेबल एरिया निकाल्छौ अब कल्टिभेबल एरिया सँग हामीसँग 
जो कल्टिवेबल एरिया और दुई किसिम ने डिवाइड कर कल्चरेबल एंड अनकल्चरेबल बाली योग्य जमीन तो तर बाली लगा तो कि जी में बाली लगा कल्चरेबल कल्टिवेबल एरिया बन रहा बाली लगा भले तो भले तो फर्टाइल लैंड हो भले तो कल्टिवेट को लगी योग्य तर कल्टिवेट यदि तो एरिया बन कल्चरेबल अनकल्टिवेबल कल्चरेबल अनकल्टिवेट कल्चर को प्रयोग कर सकता कि कल्चर को कल्टिवेट करो एरिया अनकल्टिवेबल हो रो कल्चरेबल कल्टिवेट भी कर सकता कल्टिवेबल एरिया हमीर पूरा के हेसो भादा खेल यो ठूल ग्रस कमाण एरिया जी पूरे कैनल जी कवर कर सकता तेल ग्रस कमाण एरिया तेज को भि में सर्टाइल एरिया फर्टाइल हो रहा सर्टाइल एरिया इनफर्टाइल सर्टाइल एरिया जो फर्टाइल तेल बन सकता कल्टिवेबल एरिया कल्टिवेबल कमाण एरिया कल्टिवेबल एरिया में सर्टेन पोर्सन हमीस जो एग्रिकल्चर जहाँ हमने कर कल्टिवेबल एग्रिकल्चरेबल एरिया ये हम फर्स्ट यूनिट में इरिगेशन में कवर कर डेफिनेशन अफ इरिगेशन देखि ल्रस कमाण एरिया वा कल्टिवेबल कमाण एरियासम में कवर कर